Mae'r diolch o galon ni dyfrig Mary am ei gyflwyniad caredig a hefyd am y fraint o gael rhoi darlith arall yn y gyfres yma o dan nawdd cwm, cwmilis. Ac uh, i David Crawford a Mike Farnworth am ei gwaith nhw a hefyd i Paul Rowlinson sydd yn mynd i gyfieithu i'r Saesneg yr hyn fyddai i ni ddweud yma heno. Ac uh, me fydd yna nifer o luniau bydd yna i'n torri'r ddarlith i fyny nifer o adrannau a mi fyddai i'n dangos uh, nifer o sleidiau sydd yn mynd i oedd y help i'r, i'r chi sydd yn, yn gwylio ac yn gwrando ar y ddarlith. Fe soniodd cadeirydd am y pwnc a gam y ffaith fod Lerpwl wedi dechrau hanes fel porthladd bach i bysgotwyr, ond mae'r ddaeth y brenin John am y lain yn y flwyddyn un dau dim saith i roi siarter i Lerpwl. A gwr siarter honno fe dyfodd y pentref yn ddinas a gerbyn canoloesoedd yr oedden nhw'n gwneud y mintro yn gobell i fasnachu i lawr i Sbaen a dod y gwyn o'r ffrainc yn ôl i Lerpwl. A gwthgwys roedd yna berthynas agos o'n porthladdoedd gogledd Cymru a porthladdoedd i Werddon a Lerpwl ar hyd yr adeg. Ac yna yn yr unfed gan rhif ar bymtheg, fe ddaeth blynyddoedd y llywyrchus iawn i Lerpwl trwy fasnach caethweision. Ar, ac fe dyfodd y porthladd yn naturiol yn borthladd cosmopolitan. Ac erbyn y ganrif dwi'n sôn amdani, pan ddaeth iechyd cyhoeddus yn rhan o raglen y ddinas, roedd yna forwyr yn dod i Lerpwl o bob rhan o'r byd, yn dod o'r o'r bell ag Zilan Newydd, ag Australia, ag Afrika, ag Europe, bob man, ac hefyd o Canada ac America. Ac yr oedd y bob math yn nwyddau yn dod i fewn i Lerpwl. Ond roedd yna hefyd problemau eh, a fiechydon. Ac yn aml iawn, deiau bob math o fiechydon yn sgil y llongau oedd yn dod yn arbennig pan oedd yn dod o Affrica a gwledydd tebyg. Ac uh, roedd hyn yn arbennig oherwydd bodoleth y llygodyn fach ddi oedd yn byw ar y llongau, yna llygod ffrengig oedd yn byw wrth gwrs y mysg y sachu ar nwyddau yn, y, yn y warehouses yn, yn y mel y porthladd. Ac hefyd yn y ddinas i hunan oherwydd problem carffosiaeth, roedd gyda chi llygod, llygod carffosiaeth sy'w y rats. Roedd yn cilio ei hunan ac yn agos iawn i'r slymiau ac yn dwi'n heintio bob math i'r bobl. A doedd neb bron yn synhwyro bod y llygod hyn a'r anifiliad hyn yn cario fi ychydion heintus a'i bod nhw mor ni feris ac yn llethrynol y fyw o fewn chydig fod feddu i bobl yn ei gwaith bob dydd ac yn ei selerau ac yn ei slymiau. Roedd yr awyr yn credu mae cosbedigaeth diw oedd yr afiechydon hyn am beth oedd yn bobl, dyna'r gos mae beidio byw yn dda. Ond yn ystod y canrifoedd yma fe welson ni newid mawr hefyd yn agwedd pobl. A hynny yn bennaf trwy y dydenu disg ar diwygiad protestanaidd, lle gwelwyd newid sylfaenol o'r ocwlt a dewiniaeth a gofer goeliaeth i fyd mwy tebyg i'r un fydd yn ni'n halwyn wyddoniaeth. Ac i ddileu llawer iawn o ragfarnau oedd wedi byw gyda phobl am gymaint y flynyddoedd. Ac aeth bwyd ati i sefydlu yn yr unwed gan ddrif o'r bymtheg adrannau meddygaeth yn y prif ysgolion. Ac un o'r mannau cyntaf oedd prif ysgol Caeredin. Ac y sefydlwyd honno 
yn un saif dai chwech. Ac fe aeth nifer o fechgyn o Gymru ac yn arbennig o Lerpwl i gael ei haddysg yn y fan honno. Ac un teulu a fan teisiodd yn fawr ar y ddarpariaeth yn cael ei dyn oedd Ifan Thomas. Roedd e yn feddig esgyr, ond heb unrhyw gymwysterau. Ac uh, wedi dod i Lerpwl i, we, I drin y docwyr oedd yn torri coesau a'i breichau yn ei gwaith. Ac roedd gydag e surgery yn Cross Hall Street. Ac roedd gydag e saith o blant a pimp o'r un i'n fechgyn a pob un ohonyn nhw am ddilyn y trywydd yr oedd e wedi gwneud a mynd y feddygol. Ac fe o falodd Ifan Thomas anfon y, sai, y pimp o'r fechgyn i Brifysgol Caeredu. Ac fe ddaeth yr hynna o'r pimp Hugh Owen Thomas uh, yn adnabyddu stros ben ac yn arloesydd meddygaeth orthopedig. A'i gamp mawr oedd dyfeisio beth oedd ei alw yn Thomas Blint. A fi yn help mawr i ddocwyr yn Lerpwl ac yn help mawr adeg y rhyfel byd cyntaf i arbed bywydau miloedd o, gle- o uh, filwyr yn Ffrainc yn arbennig. Ac roedd gan ei briod nai a ddilynodd yn llwybrau Hugh Owen Thomas sef Sir Robert Jones. Ac fe gariodd ei ymlaen y troddodiad yr oedd Hugh Owen Thomas yn ei wneud ag e yn Nelson Street. Ac i ofalu rôl y docwyr a'r bobl yn y cael dymwyn i yn y porthlaf. Ac e hefyd oedd prifeddig adeiladu camlas mancinion o Eastam. Ifan Cynion rhwng 1893 hyd 1896. Ac yn awr dwi am ddangos ni fe hyrolyniau i'n helpu ni ddeall yn well. Ond dyma i chi y llygoden ffrengig yn gweld gobeth i fynd o'r, o'r ochr y doc i fewn i'r llong. Mae e'n lun da iawn ond e yn Mentro ar y rhaff i fewn i'r doc. Ar nesa, ydy Prifysgol Caeredin. Fel y dwedes i agorwyd yn 1727 ac a fi yn noddfa ac yn gyrchfan i gymaint o fechgyn a merched ar ôl hynny a fi yn feddygon yn mhrydyn ac yn rhannau ar eich o'r byd. A dyma gynllun o'r adran beddygol prifysgol Caeredin. Ac i'n gweld pwy mor fanwl a pwy mor arbennig oedd yr uh, cynllun yma yn yr amser arbennig yr adeiladwyd yr adran. A dyma Hugh Owen Thomas. A sigaret yn ei geg, bob amser, Yn gweithio'r caled o chwech y bore hyd, wel chwech y nos a hirach na hynny. Ac fe fi farw yn ŵr cymarol ifanc yn bum deg saith nhw i ddoed, wedi mynd i wel claf yn rhyngcon ac yn dod nôl dros bond witness ac yn dal anwyd a ddim yn gofalu amdan o fe hwn o'n troi ni ymwnia ac yn te ddim digon o nerth i ymladd ac fe gadawodd ni yn 1891, ond un o brif wobol meddygaeth Lerpwl. A dyma'r Thomas Blint, a fi yn gymaint o help yn ei oes ac hefyd ar ôl hynny. Fe falodd i nai, nai ei briod Elizabeth, roedd hi'n dod o'r rhyl. Fe falodd ef bod, uh, bod y teclyn yma Y splint hwn yn cael ei defnyddio adeg y rhyfel byd cyntaf. A dyma lun o Sir Robert Jones. Dwi bob amser pan ddau'n dangos y llun hwn yn dweud ei fod dyma nodwedd i adol o Gymru Lerpwl yn, yn erbennig y Cymru hynny. Oedd y dod o'r dosbath canol ac yn gwneud yn dda yn ei byd. A dyma i chi ddarlun 
bendigedig o honno de, fe symudodd mewn blynyddoedd i fyw yn ar y ffyn yn y gerdros oswall, ond pa fi farw yn 1933, bydd y gweithi lwch yn ôl a'i gosod nhw yn wel yn eglwys gan deiriol Lerpwl, yn rhydydd sydd ddim yn digwydd i ddawer, ond fe gafodd i'r rhan rhydydd hwnnw. Ac felly, nôl at y ddarlith. Oherwydd wedi dechrau gyda'r meddygon, a dwi yn rhyfferu hyd yn oed yn y canrifoedd cynnar, yn y canoloesoedd, bod y meddygon yn medru gwneud rhai pethau gwylltio iawn. Ac un o'r pethau mwyaf rhyfeddol yn ymolwgu oedd eu bod nhw'n medru symud cataract o lygaid wrth ymnyddio nodwydd arian. A medru gwella crwyfau sydd wedi bod nhw'n rhywglwyf ar y gwyneb. A medru dimnyddio rhan o'r goes, darn o'r graftio croen i'r llaw neu'r wyneb. Ac erbyn yn ein awfed ganrif, wrth gwrs, yr oedd yn newid pellach y cymeru lle. A dyma ni'n dod at hanfod y ddarlith yma heno. Yr hyn a elwyr yn iechyd gohoeddus, sydd mor bwysig fel da ni'n wneud sylwi yn COVID-19 yn ystod y ddwy flynedd sydd wedi mynd heibio. Yn gymdeithasol fel dweudu awgrymu, yr oedd problemau dyrys yn dderbwl. Ar pennaf ohoni nhw wrth gwrs, oedd bydreddu carffosiaeth. I ganol yr unawfe ganrif, roedd y dosbarth gweithiol oedd yn byw dweudau'r yn foxol neu yn Scotland Road, heb unrhyw system carffosiaeth. Dim ond ystrydoedd lle tri gael y dosbarth canol a'r byddigions y ceid unrhyw fath o garffosiaeth. Ond bydd Lerpwl yn hynod o ffodus bod na feddig wedi dod i'w i'r ddinas. Albanwr oedd e, a'i enw e oedd William Duncan. Ac roedd e'n poeni yn fawr am y sefyllfa. Fe wnaeth sgrifennu nifer o lyfrynau ar y sefyllfa. Ac fe oedd gwrs roedd e gŵr a ddaeth yn ddiwedd arach y swyddog meddygol cyntaf. Dinas Lerpwl, a nid yn unig hynny, ond swyddog meddygol cyntaf prydain i gyd. Mae Lerpwl wedi bod yn un o'r dinasoedd mentrys hynny. Wedi cychwyn rhywbeth, nad oedd neb arall wedi gychwyn o'i blaen nhw. A dyma un o'r pethau, y mewn ni echyd gohoeddi, soedd a pwyntio gŵr i fod yn swyddog iechu gohoeddus y ddinas. Ac fe soniodd William Duncan am y broblem fawr o gymaint o bobl yn byw a Benny Gilydd mewn hanau o'r Lerpwl. Roedd e nofel chi'n gweld y dyddi yma yn slymau Calcutta. Yn Lerpwl roedd can mil o bobl yn byw mewn darn bychan o dyr Yn ôl Duncan, one square mile, can mil o bobl, yn byw. Mae'r agos i'w gilydd yn y slymu yma ac yn y seleri yma. Ac ar ben i gilydd, teulu oedd mawr, plant, a mwy nag un cenedlaeth yn byw gyda'i gilydd. Ond oedd ddim un tre yfyn Nghymru na Lloegr yn y sefyllfa hon. Gyda'r cynyniad roedd e'r pwl yn dref a fi a chi fyw ynddi i'r mwyafrif o'r bobl gyffredin. Roedd rhai gweithredu ar fyrder, oherwydd roedd yn afi a chydon ar bennig yn dod i'r ddinas. Cyn dyddi a William Duncan, deg mlynedd cyn William Duncan, roedd colera wedi dod i Lerpwl yn 1832, wedi dechrau fyny yng Ngogledd Ddwyren Lloegr yn Sundalen, wedi dod lawr i hyl yn adros y Pennaims, ac wedi dod lawr i Lerpwl ac yna ar ôl hynny a draws i Cilgwri ac am Gymru. Ac roedd pob tref ar y ffordd yn dioddef os oedd y dŵr ddim yn symud. Ac os oedd y dŵr yn sefyllfian, fel y camlesi yn enghraifft, yna roedd problem. Ac yn yr cyfnod anodd hwn fe ddaeth yna ferch 
Oedd wedi ymfudo i Lerpwl gyda ei mham a'i brawd o London Derry yn Mogledd i Werddod, Kitty Wilkinson. A fe ddaeth hi i'w theurnas megis. Roedd ei byw yn Denison Street, ddim yn bell o Vauxhall, a ddaeth hi ati o Fali ar ôl y plant ymddifad pan oedd yr hieni yn marw o'r colera. Ac yn dangos mae'r ffordd i wynebu ar y geri marwol oedd trwy bwysleisio bod rhai cael glendid. Golchi dillad yn aml, golchi dillad gweli. Nid llosgu nhw fel oedd yn arfer y gwneud, ond ei ail ddefnyddio nhw trwy golchi nhw. Ac yn gwahodd pobl i ddod â'i dillad iddi hi i'w golchi nhw. A trwy ymroddiad hi a mudiad yr un dodiedd yn Lerpwl. Ac yn arbennig ar ôl ni teulu William Rathbone. Fe lwyddodd Kitty Wilkinson i wneud diwrnod da waith. A bydd llun ohoni hi nes ymlaen a llun i beth i geni. Ac fe ddiodd efodd Lerpwl yn enbyd yn y cyfnod yma. Bu farw 1523 o bobl yn 1832 a llan o 4,910 a gafodd y colera. Ac fe ddaeth y colera raildro yn 1849 a diodd efodd mwy y tro hwn. Oherwydd rhwng 1843 ac 1848 fe ddaeth yna bron filiwn o wyddelod o'r pla yr oedd arni nhw a diffyg mawr, newyn oherwydd y pla ar y tatws a'r bwyd, fe ddaeth yna gymaint i'r porllad yma. Roedd rhai mwyafrif o'n un o'n mynd i'r America, ond roedd cymaint o'n un o'r hi wan i fentro ar daith mor bell, a fe fe rhoson nhw yn un as Lerpwl, a roedd problem arall i Lerpwl oherwydd roedd arni nhw a fi ychydon, ac oedd angen gofal amdani nhw. Ac felly, roedd yna filoedd o bobl newynog heb ddigon o ddillad yn wan ac yn angen ymgelydd. Ac dwi am dangos lluniau eto i adgyfnerthu i dangos llun yn awr o garreg sy'n yn goffau William Henry Duncan yn y Royal Institution yn Lerpwl. William Henry Duncan, Medical Officer of Health, a dyma'r plac arall sydd yn dweud y country's first medical officer of health. Wedi cael ei eni yn yr Alban, fe'i cafodd ei gladdu hefyd yn yr Alban yn Elgin, ond cyntaf ymhrydyn fel swyddog i echu dinas. A dyma y colera nid yn Lerpwl, ond yn Palermo. Yn dangos fel roedden nhw yn gofod i cario nhw pobl y marw ar y stryd ac yn ei llesgedd mawr y pobl yn gorfod mynd â nhw am ymgelydd ac am gladdedigaeth. A dyma i chi boster diddorol o borthladd aberystwyth o bob man yn rhoi friendly advice to poor people sylwch how to avoid the cholera. Mae'n atgoffa fi o'r holl bapurau dyn i'n ei gael y ddwy flynedd diwethaf ynglyn â Covid-19. Ond dyma ni, dyma boster yn dangos fod y cholera ni dyn i'n ei gael broblem yn Lerpwl, ond yn Aberystwyth, roedd yn broblem fawr yn trifynon a broblem fawr yn nimbych gyda llaw. Fe fi'n cael lifer fawr o bobl farw yn nimbych. A dyma lun o Kitty Wilkinson yn ffenestr y Western Wing yn eglwys gadeirio Lerpwl. Mae yna ugen o ferched y cael ei cofio, a mae pobl wastad yn gofyn y cwestiwn Pwy yw hon, oherwydd, fe wnaeth hon i gwaith yn gyfan gwbl o fewn Lerpwl. Ac dyma i beth i, yn tu ôl i'r 
Er eglwys cadeiriol yr unig fedd sydd i weld bellach, mae'n yr beth eich ar eich i gyd o amgylch waliau'r er fynwent ar wahan i fedd cydiwyl y cyson. Bydda i mynd yn aml, wel, bob blwyddi bydda i'n trio'n mynd yn yr haf i weld i beth i, ac uh, i fydd yn ar rhywle i bob amser wedi gadael blodau ar waelod y beth, yn dangos y parch sydd i yn y ddinas, oherwydd pan agorwyd y workhouse um, public baths uh, ar gyfer Clodion Lerpwl, hi oedd y cyntaf i gael gofal o'r un a gafwyd yn Prince Frederick Street. A dyma i chi ddarlun o'r gweddelod oedd yn gobeithio do, mynd i rhain yn yn ei werddon ar y ffordd i Lerpwl ac ar y ffordd gobeithio oedd yn o Lerpwl i, I America. A dyna pam bod yna gymaint o gweddelod yn yr America. Dyma gerflun i gofio yr rhai o'r gweddelod a gollodd i bywydau ac fe cofi'r amdani nhw yn Lerpwl o hyd. A dyma dyn a fi yn achibydd y gweddelod e, gŵr a anwyd yn Lerpwl. Roedd e wedi mynd i fyny i Wigan fel Curat e, Monsignor James Nugent. Ac fe wnaeth hwn waith ar fithrol i helpu e, gweddelod Lerpwl. Ac e, mae yn heiddi darlith ar ben i hunan. Ac e, Byddai ni'n barod iawn i'n ei darlith ar Nugent oherwydd mae e'n heiddi, mae e'n cael ei gofio yn St. John's Gardens yn Lerpwl. Felly trwy y deirnas unedig, yn cynnwys i werddon i gyd, yn un wyth pedwar naw, bydd farw 53 o filoedd, a wyth mil yn Sigar Hyfryn, a 5,308 yn Lerpwl. Roedd un deg, un wyth pedwar naw yn haf poeth iawn. Fel yr oedd i yn y flwyddyn 2016. Ac mewn un mis yn mis haws fe fi farw 600 o bobl o'r colora. A tro hwn, roedd yr afiechyd wedi dod o'r India i Ewrop. Ac yna i'r Alban. Ac wedi dod lawr gyda theulu oedd yn ymfudo i Lerpwl o Grinoc. A cafwyd ymweliad arall yn un wyth pum pedwar. Ac un chrydus eto yn un wyth chwech chwech. Bi farw mil dai gant naw deg o bobl Lerpwl o'r colera yn un wyth pum pedwar a dwy fil cant dai ddeg dai yn un wyth chwech chwech. Felly mewn pedwar ymwyliad o'r colera, bydd farw dros ddeg mil o drigolion Lerpwl. O bob cenedl, Cymru, Gweddelod, Saeson, Almaenwyr i Ddewon. A bydd farw gannoedd ar gannoedd o forwyr ar fyrddel llong. Oherwydd o'r Lerpwl wedi dod yn borthlad i bobl ymfudo i'r byd newydd, i'r America. Ac os oedd pobl am ymfudo o Rwsia, neu o Scandinavia, neu o Ralmaen, neu o Ffrainc, mi fydd yn nhw'n dod i hyl ac yna dros y penaint lawr i borthlad Lerpwl ac o Lerpwl i Efrog Newydd ac i Boston. Ac uh, roedd llawer o'r rhain yn dal a fi ychydon yn yr amser fydd yn nhw'n aros yn Lerpwl ac roedd yna uh, hosteli ar eu cefer nhw a gwesta i'r cyfer nhw. Ac roedd gan y Cymru bron street gyfan, Union Street, lle roedd yna bobl yn, yn cadw, yr rhai hyn oedd yn aros am Brynu Tocyn ac aros am Long i'w cario nhw i'r America. A cymerwch yr enghraifft y llong SS England. A dawodd y mersrwy Ar yr wythfedd ar hygen o fawr, thyn wyth, chwech, chwech, gyda gwyth cant a saith o ymfudwyr. Yn bennaf o rhysel diroedd ar Almaen. Ac ymddangosodd y colera 
yn ei plith nhw ar y trydydd o Ebrill. A bu farw bron hanner y teithwyr dros bedwar cant. Collodd y llong Halifax, 97 o rymfudwyr. Fe gadawodd y llong Virginia ar bedwerydd o Ebrill, 1866 gyda 721 o bersone. Ar y rwythed dydd o'r fordaith, daid y colera i'w chwnnu'n nhw. A bu farw hanner cant o'r teithwyr cyn cyrraedd polflad efrog newydd, a bu fwy fyth farw ar ôl cael ei symud i longau yn eich diwyd i o fari amdanynt. Ac ar mai yr ail, 1866, er dawodd y llong hardd Helvetia, y polflad gyda 925 o ymfudwyr o ogledd a chanolbath Ewrop. Chydig o'r er ôl gadael Lerpwl, y sylweddolwyd bod y criw o ymfudwyr bod dau ohon i'n wedi marw o'r colera. Ac yr oedd y ddau yma wedi bod yn aros mewn gwesty o'r enw Brunswick Hotel yn Hanover Street. Roedd yn amrwg o problemau gyda'r gwesty hwn. Oedd yr oedd Dr. William Duncan wedi sôn am y gwesty deg mlynedd yn gynt. Yn ei adroddiad fel canfyniad i'r newydd fod yna 25 o'r ceitiwyr wedi marw o afi ychydon heintus. Un oedd gwesty Brunswick yn amlwg yn enwog am ei glendid. Yr unig ddewis oedd gan gapten yr helfeta oedd mynd i Queenstown yn niwerddod. A fanaeth e'r fan honno a dweud beth oedd yr hanes, dyma maen nhw'n dweud o na, ewch chi'n ddod i fewn i'r porthlad yma, mae'n eich chi'n fi nôl i Lerpwl. Wel o stofe, roedd y Lerpwl mewn ar gyfwng pan glwon o bod yr helfetia, gyda'r holl bobl yn dod nôl i'r porthlad. Oherwydd oedd gyda nhw ddim unrhyw fath oedd ar pariaeth ar gyfer cynllun o'r fath. Ond weithio nhw ati ar ei hunion. A gofalu fod yna ddwy long yn cael ei gosod ar fenthig yn ganol yr afon Mersui, sef y war cloud a Jesse Munn. A gofalwyd defnyddio rhain i letia ar y ddidwyr. Un ohonyn nhw yn letia ar y ddidwyr oedd heb gael y colera, a llall ar gyfer yr ddidwyr oedd wedi cael y colera. A gyfer yr ddyn llong sef Jesse Munn yn ysbyty ar ddyfroedd y mwrswi. Y llogwyd warws mawr yn banc hall, lle mae drai'r rhai o'r ymfudwyr ar os dros dro. Os gwelwyd un o'r teithwyr honedig yn gweili, fe'i anfonwyd yn union sydd i wyrcws, i ysbyty wyrcws yn brawnlo i hyl. Fe'i farw 24 o'r deithwyr a roddwyd ar y Jesse Munn, o acael yr helfeta, dim ond un a fi farw am, meddyliwch pwy oedd hwnnw. Doctor y llong, y ffysigwr oedd i o falu ar ôl y teithwyr, ac yn awd yn ei amgael y trydu set o luniau. A dyma un i ddangos yr cofio, yr hyn a ddigwyddodd yn un wyth chwech, chwech, a dyma un arall, chwiorydd charity, a gofeb yma i'r rhai oedd wedi helpu, y rhai oedd wedi derbyn yr afiechyd ar y llong sylwch England. Dyma un o'r Llongau fyddai yn mynd ar teithwyr, ar ymfudwyr o Borthla Dderpwl i'r America ac llongau hwylio fyddai yn mynd a cannoedd fel wedi sôn eisoes o deithwyr gyda nhw. A dyma un arall llong tebyg i helfetiad i hon ac ni chi'n gweld Mae hon yn wahanol, ni llong hwyliau ond llong bellach steamship yn mynd yn gyfle ymach byth 
ar y daith. A dyma gwmni a wnaeth ffortiwn yn Lerpwl, Samuel Cunard ddechreuodd y gwmni a fe fentrodd e yn fawr ar y daith o Lerpwl i Efrog Newydd. A greddwn nhw yn teithio bedwar gwaith yr wythnos. Y gychwynwyd, y gychwynnodd Samuel Cunard y cwmni fel y gwelwch chi yn un wyth pedwar dim. A felly, roedd iddo ddie o banic. Pan sefydlodd, a fe cwe safodd cyngor lerpwl y gadar. A'i arweinwyr hefyd, gyda chyn gyd ymdeimlad, a gwe drefnwyd cyfarwyddiadau pendant iawn. Fe oedd yn ni wedi gorfod dysgu yn ystod y ddwy flynedd diwetha. I aros i gartre, a pidio cymysgu a gormod o bobl, ac doedd dim un yn medru mynd o fwrdd y llong i westau a siopau yn Lerpwl, os oedd y llong honno wedi colli unrhyw un o glefyd y colera, neu unrhyw glefyd arall, a fe o'n tri dwrnod i gyrraedd y porthlaf. Roedd yn rhaid cludo'r claf hwnnw ar bobl hynny o'r llong yn ddi ymdroi ac roedd pawb arall i gwelu â'r chwilio. Ac os hedd yn nhw'n glir o'r clefyd, roedd ei tus y sgrif iddynt. Roedd ei nofynnol llosgu dillad gwely a dillad pob un o'r teithwyr oedd wedi cael y clefyd. Neu yr hai efo i farw o'r colera. Fi'r argyfwng yr helfetia yn fodd i newid y sefyllfa yn gyfan gwbl. Ac yn un wyth saith dau, fe basiwyd yn y Senedd yn San Stefan, yr hyn a elwyd y Public Health Act, y waith Edwin Chadwick. Gan sefydlu yr hyn a elwyd yn Lerpwl, fi Port Sanitary Authority, i fod o dan ofal cyngor y ddinas. Daeth ymweld â'r llongau yn fater tyngen fennol. Doedd ddim un llong yn dod i borthlad Lerpwl heb bod nhw'n ymweld â'i. Ac fe gymerwyd hyn o ddifri, fe sefydlwyd gorsaf y lan yr afon, lle gallu dda'r chwilio y llong a'r criw a'r teithwyr. Roedd hynny ddi gwydd yn niw ferry. Ac fe adeladwyd ysbyty o dan yr awdurdod a noddwyd hi yn niw ferry yn un wyth saith pum. Ac fe welwn i cyn bod hi'r gofeb o'r ysbyty honno. Adeladwyd ar ysbyty o dan yr awdurdod lleol. Ac felly fe o fel gofalwyd yn ychwanegol fod pob llong lle bu clyfydau blino teithwyr a'r criw yn cael eu diheintio yn ymyl yr afon. Roedd Lerpwl yn dangos y ffordd i'r wlad, yn wir yn dangos y ffordd i'r byd, yr holl byd, a bu hyn yn fydd mawr o un wy saith dau ymlaen. Yn ar gyfwng, yn ar bennig pan aeth ar gyfwng mawr i borthlad Ewrop, yn un wy naw dau, yn ar bennig i borthlad Hamburg, yn yr Almaen. Yn y fan honno, Yn unig, efo i farw 8,605 o drwy unigolion trwy'r colera. Tra mae dim ond pedwar o achosion a gymeroedd le am horthlad Lerpwl oherwydd bod yr awdurdodau wedi bod mor flin llaw ac mor flin gar. Ac yna yn un wyth naw chwech fe gafwy deddf y chwanegol. Public Health Act yn crefhau y gofal a'r canllawiau. Ac oddi wrth hyn, fe ddeithiodd yn Lerpwl fel pariaeth wych, sef ysbyty trofannol, The School of Tropical Medicine, sefydlwyd hon yn un wyth naw naw. Trwy eilionni Cymrog Cymraeg, oedd yn berchen cwmni llongau Elder Dempster, sef Sir Alfred Lewis Jones. Roedd colledion i forwyr 
o'r brydyn i orllewin Affrica wedi spardino gwleidydd uh, ar benni adnabyddus hwnnw o Birmingham, Joseph Chamberlain, ysgrifennydd uh, cartre i gael gair gyda'i ffrind mawr Sir Alfred Lewis Jones i wedd beth fedru di'n neud. Roedd Sir Alfred Jones i hunan wedi colli uh, wel gŵr i, I nith. Oedd wedi marw yn dri deg dai mlwydd oed o'r maleria ar y ffordd i orllewin Affrica i Freetown. Ac felly roedd e'n gwybod o brofiad beth oedd yn digwydd i forwyr o Lerpwl oedd y marw yn aml ar y llong yma wrth fynd i fasnachu yn Ghana ac Gold Coast ac Freetown y Sir ar Iôn a llefydd o'r debyg. Roedd Sir Alfred Lewis Jones yn ŵr hailionus hyn lan a fyddaeth yn ddylan wadol ti hwnt i'n dirnadaeth ni yn mywyd Lerpwl. Gwyddo mae e fod yn bennaf gyfrifol am ysg- ysgol meddygaeth trofannau. Mewn cydweithrediau gyda Dr. William Carter a Lathro William Boyce. Yn ystod cinio blynyddol ysbytu'r y Southern a'r deuddegfed o dachwedd 1898. Fe gafodd Alfred Lewis Jones ei gyffwrdd gyda ganerchiad grymus Dr. William Carter. A dyma perchennog Elder Dempster, a mynd ymlaen ar ddiwedd y cinio, a dweud wrth Dr. Carter, dwi barod i roi 350 o bunneb bob blwyddyn am dair blynedd, os newch chi sefydlu adran i drafod clyfydau trofannol sydd yn poeni ni yma yn Ninas Lerpwl gyda'r morwyr sydd yn colli bywydau ar eu teithiau. Ac dyma perchennog Elder Demser yn dweud, dwi'n barod i sefydlu pwyllgor i drafod y peth a dyma fe'n gwahodd prifathro y brifysgol yn Lerpwl a pedwar o feddygon pwysig y rhoi o'r Southern a gef yn gadeirydd i'r pwyllgor. I symud ymlaen i feddwl am sefydlu ysbyty ar bennig yma. A penderfyniad pwysig y pwyllgor oedd dewis un gŵr, Major Ronald Ross, yn ddarlithydd i'r ddarlithydd meddygaeth yn ysbyty o'r trofannau. Roedd Ronald Ross wedi treulio blynyddoedd i ymchwilio i glewid maleria. Allan yn yr India ac Affrica, ac wedi dod i'r casgiau bod y pryfyn bach pigog hwnnw o'r enw mosquito yn gyfrifol am ledeini yr afiechyd maleria. Ac gwe daflodd i hunan yn gyfan gwbl i'r dasg i goncro'r raflwydd. Ac fe a'r pwyntiw di yn ddewedd arach i gadair Alfred Jones, y mewn meddygaeth trofannol, a bu fawr i gyfraniad yn Lerpwl, hyd i'r sefydliad meddygol yn Llundyn, ei berswadio fe ei symud yno yn 1903. Ond fe dderbyniodd anrhyd deddau lawer pan oedd e yn Lerpwl. Fe gafodd i wneud, fe gafodd fedal y gymdeithas frenhinol, Yn un naw dim i, ac yn fwy na'r cwbl, fe gafodd Wobr Nobel a meddygaeth. Yn un naw dim dai, ac yna yn un naw un i, fe gwneud yn Sir, yn farchog, Sir Ronald Ross. Fe wnaeth wyrthiau yn ystod ei dymor yn Lerpwl, gan ddarganfod achosion y maleria, ac yna y gliro'r nodweddion yr afiechyd hwnnw. Ond fe fi farw rai o'r staff oedd gydag e, yn ei mlod ei dyddiau. Fel enghraifft, John Everett Dutton. Fe gollodd ei fywyd o'r tic fever yn 1955. Ac un arall ifanc, Walter Myers yn 1951. 
o crefydd melyn allan yn ni America, yng Ngwlad Paraguay. Dyma drasiedi, gan fod y ddau yn hynod o'r lliog ac yn ifanc o'r anoedra, ac fe sefydrwydd cadair mewn entomology i gofio bywyd byr, ond cyfoethog Dr. Dutton yn un naw un un, a chadair arall i gofio Walter, Walter Myers yn un naw un tri. A dan ni am weld nifer fawr nawr o luniau. Uh, yeah, I'd come near the story. Demand COVID, I'm a spati new ferry. The gateway to me now head three, or maybe a great guy for looking at that uh, Treated over 1,200 cases of tropical disease during the 88 years it was open. I'm going to carry dresser, and he now head three. A uh, rhywun yn ei llosgu hi'r llawr, fandaliad, ddim yn sylweddoli am ei gwaith da hi. A dyma'r deirnged i gofio o'r rhai fi'n gweithio o fewn waliau yr ysbyty hon. A dyma ddarn arall y wal i gofio am gwaith ysbyty niw ferry. Dyma llong a fi yn ddiweddar o 17 o i o nawr i degfed o chwefror yn gorwad aros yn un as lerpwl oherwydd Covid. Roedd yna rhywrai ar y llong hon wedi dal yr afiechyd ac fe fi reid aros o'r holl wythos yna uh, yn un as lerpwl uh, cyn mynd a dwi'n deall yn ôl Mike Farnworth bod i wedi cyrraedd Norwy y dydd diwethaf hyn, ond uh, dyma ddigwyddodd i'r llong Borealis uh, dod i Lerpwl ac aros y Lerpwl oherwydd yr uh, restrictions yr oddwyd ar ni. A dyma Sir Alfred Lewis Jones, uh, gŵr pwysig dros ben, ac anwyd yn cael fyrddyn a ddaeth yn ddwy flwyddoed i Lerpwl ac cael ei fagu yn West Derby ac uh, yna'n dechrau yn bedyn ar ddeg oed ar un o'r llongau i Orllewin Affrica a dod yn ôl ag ymuno y cwmni Fletcher a Pa yna dechrau gwmni hunan ac yna cael ei wahodd i fod yn, yn uh, gyfran ddalwr yn gwmni Elder Dempster ac o fewn chydig flynyddoedd yn brif ddyn y cwmni ac yn medru cael gwared o'r ddau oedd wedi cychwyn y cwmni Alexander Elder um, a Dempster i hun cael gwared o'r ddau oedd wedi cychwyn y cwmni a cymryd y cwmni dros o un a ac y dod yn un o gyfoethogion pennaf dinas Lerpwl a'r gartref gydag ei yn llanddu las. A dyma uh, rhyn sydd yn dal i gofio Alfred Lewis Jones, The Liverpool School of Tropical Medicine. A dyn ni'n gweld y labordi a roddodd ef i fewn yn yr ysbyty gyntaf. A dyna ni, dyma ei ffrind mawr e Joseph Chamberlain, Tad Neville Chamberlain a Sir Austin Chamberlain, teulu o'n dodiad pwysig yn Ninas Birmingham, a fi'n rheoli Ninas Birmingham, a hefyd yn rheoli pryden am gyfnod hir. Ac uh, roedd Alfred Lewis Jones yn ffrin mawr i David Lloyd George ac uh, i Neville Chamberlain. Roedd Le David Lloyd George yn dweud am Sir Alfred Lewis Jones ei fod yn fwy na'r Atlantig i hynna. Dr. William Boyce de. Uh, oedd yn ysbyty Southern. Dyma ar y gartref e. A wedi i ni'n mynd i ysbyty y Southern. Wrth gwrs, oedd yn ysbyty cyn y Southern, sef ysbyty um, Toxteth. Ond fe a gorwyd hon yn un wyth chwe saith. Ac oherwydd bod i'n llun o William Carter gyda ni, dyna ni'n defnyddio y llun yma. Ac ysbyty fel yn un o Lerpwl, lle mae gen i ddyled mawr i'r ysbyty yma, a maen nhw'n wrthi yn 
gobeithio'r yr ysbyty newydd sbon yn agos i ni. Dyma um, Dr. Sir Ronald Ross, y dyn a gwngrodd malaria. Ac uh, i am weld cofer bydd fe allan yn India. Um, Surgeon Major Ross discovered the manner which malaria is conveyed by mosquitoes. Um, right, I can you need call Joseph Ever uh, Everett Dutton, I got so the void, a great am quill, I can add in in call cover. I gofio Walter Myers, i farw yn 29 am rhyd oed, a geto be wedi gweithio yn ddiwyd uh, am arw o'r yellow fever fel y dweudwyd. Ac felly, dyn ni'n symud ymlaen i, i weld uh, rhagor o'r gwaith da, ond mae rhaid rhaid clod i'r meddygon hyn, Heb yng Ngofio Heldion ni a gwaith mawr. Um, gwaith mawr meddygon a meddwl garwch Alfred Lewis Jones. Ac fe drwyddo e fe adeiladwy Lybordi yn Pebrog Plays a wardi e hefyd. A tra roedd pwllau ddair pwll yn cyfoethogi gyda phobl fel yr holt a gerell and Roy Arian Jagat with the Geth, Roy Pithen the Hadros Ben. A god Alfred Lewis Jones and Ilionis, Ividiad with Vodol Respete, a Nidan in Igev on Heavy William Rathbone, Tad Eleanor Rathbone, a Vianilo Senedol Dross, Silga Narvon. Ag ve, of course, a the Criori Beth Arash, first Arash and their bull. William Rathbone yma, a nhw yn un wyth i naw, i farw yn un naw dim dai, oedd Sylfaenydd, yn nyrsio cymunedol, district nursing. Fe anfonodd y ffyr i Florence Nightingale i ffrind, i ofyn a fyddai'n barod ddod i Lerpwl, i ffordd i nifer o ferched i fenc. A dyma ein gweud na, mae dyma ddigon o waith yn ysbyty yn Llundain. Ac anfonwch nhw lawr i, I um, Lundain, ac fi anfonodd y ddeuddeg i lawr, tal i amdani nhw, dod nôl yn nhw i Lerpwl, a'i dymnyddio nhw yn y ddinas, a dod yn gynta o yn holl unasoedd prydain o gael district nursing. Ac mae'r ganolfan yn dal i weld ar Waelod Princess Road, gyfer byn ag eglwys i ni o'n gred groeg, Ac er enw Nightingale ar yr adeilad o hyd. Ac yn fian iawn fydd aeth yna ferch ifanc Agnes Jones, merch o gledi werddon, a gafodd y ffordiant yn Llundain i ofalu ar ôl ysbyty y wyrcws a gwedd newid eichwyl droi y cyfan mewn, wel, mewn tair blynedd oherwydd y gafodd hithau a fi echyd a bydd farw o glefyd marwol dyn istriol ymlod ei dyddi e, yn 35 mwy ddoed. Ac felly, yng nghanol y bedwarau gan rhyw bymtheg, fe welwyd elusen garwch mawr yn Lerpwl. Ac fe welwyd gryn newid, fe adeiladwyd y sbytau i drin, y clistiau, a'r llyged, a'r corff cyfan, a gyrhau oedd yn dioddef o darfodigaeth y TB, mamau oedd y geni plant. Um, pob un o'r rhain yn ysbyty a adeiladwyd yn Lerpwl rhwng 1846 ac 1864. Ond dal i weddol ar, araf oedd y meddygon, roedd yna feddig arbennig iawn o ddimbych yn Lerpwl, Dr. Robert G. Ac fe wnaeth ei waith da iawn yn Lerpwl, fe adeiladodd y sbyty yn Everton, ond roedd ein dal yn dipyn yn hen ffasiwn gyda'i feddyginiaeth yn aml. 
ac un o'r pethau roedd hyn a grymu gleifion i gael oedd cod lyfr oil am teifus, beddwch, yn 1869, a Rigglesworth carbolic acid am glefu sgalet ffifr yn 1882. Er i fawredd fel person, nid oedd meddygaeth wedi symud mor bell a dylid yn ei farnef, ond roedd yna newid mawr ar y gorwel, ac roedd Lerpwl yn rhan o'r newid mawr hwnnw. Oherwydd un o'r gyreion i ddangos hynny oedd Sir William Mitchell Banks, gennym digol o Gaeredin, a symudodd i o Glasgow i Lerpwl yn 1869 fel dirprwy i feddyg arall pwysig, Dr. Edward Bickersteth. Un anwyd yn y dref, ac y gafodd y ffordiant yn sbyty fel yn un o Lerpwl, Prifysgolion Caeredin, Dilyn, Llinden, Paris, cyn gwpolhau i gymwysterau yn ôl yn Llinden. Ac ar ôl treulio blwyddyn yn Caeredin, beddai i ffiw dref enedigol. A sefydlu, ysbyty breifat. Yr oedd bicysteth yn y wyddi sy'n cael cwmni y gallu i bancs i'w helpu fe. A pan fi fe farw, fydd wedi dweud amdano fe's name was for many years a household name in Liverpool and the surrounding districts. Bicysteth combined the role of a doctor and a philanthropist. He bequeathed 10,000 pounds for the establishment of a new outpatients department to the Royal Infirmary Hospital a gorwyd yn un wyth naw dim. A Bicysteth yn bwysig, oedd fydd yn ei gyfnod yn Caeredu, fydd aeth i gysylltiau gyda Joseph Lister, a gorodd fyd modern llawfeddygaeth, trwy gyflwyno'r hyn a elwyr yn llawfeddygaeth gwrthwenwyn, antiseptic surgery. Cyflwynodd Bicysteth ddulliau Lister ar gyfer porthlaf Lerpwl. Ac yn 1863, triniodd y llwyddiannus glwyf ar y llaw trwy dechneg antiseptig. Roedd y gefnogaeth fawr i Lister gan addysgu nifer fawr y lawfedd y god yn Lerpwl i ddeall y dechneg. A dyna pam y bu y ffordiant llawfedd y god mewn technegau Lister yn gymorth a rhythrol, o un oedd saith dim, hyd y flwydd un i naw dim dim. Gellir rhestru y newidiadau amlwg. E hangi llaw feddygaeth, a fi yn llwyddiannus, o dan ofal yr arloeswyr, o Gymru fel Hugh Owen Thomas, Robert Jones, roedd y meistri fel Sir William Mitchell Banks, yn barod i hyfforddi y llaw feddygon, a Banks wedi cyfan oedd athro corff cyntaf Prifysgol Lerpwl. A daeth yn llaw feddyg nôr deddig o ddisglair, yn arloeswr yn ei faes. Roedd gydag e dri pwynt, tri preswm am roedd e'n sôn y dylid i cofio nhw. Y gyntaf, bod rhaid i chi gredu mewn addys meddygol. Angen ysbysu y cyhoedd o datblygiadau oedd yn cymryd lle y myd meddygaeth. Yn ail, roedd gydag e gysylltiad agos iawn a'r cleifion. Ac dangos parch i bob un oedd yn treulio amser mewn ysbyty. Dyma un o'r hersymau pennaf am ei enwogrwydd e. Ac yn drydydd gweithio'n galed. Dim amser i golli, neu wastraffu, a bydd nŵr amlwg yn mywyd meddygaeth prydyn. Coleg bryn hyn o'r llaw feddygon. Ac roedd osod llaw feddygaeth lerbwl ar y map. A dyma ni'n symud i nifer o luniau eraill. Dyma ni William Rathbone, y Seithwed, yr un o'r seneddol, a gŵr y gychwynodd 
Nursio Caminero, an aisle, uh, the ma as Hinsi La Roll, or Spati, a plant in Myrtle Street, Spati Ruin uh, Govion La Yaun, a uh, de ma Spati Vodder, a uh, Huyo uh, Merched, a uh, Roy the Hoyler uh, Pool with the Arbenigo, a uh, Hin, a uh, Quewelier uh, Spati of Blan Hon. And Catherine Street, like my in Caligalo, Bechach, and Agnes Jones. You go via Agnes Jones. So, Dema, a spati, a TB, a Darvo Digeth. Um, Adema, I well done Myrtle Street. Si Bechach and Han or Brevis called John Moores. The money and well, T. Dr. Robert G. Proud, Thomas G. Owas G. Dimbich. Our highs in the door, do Dimbich and well, the door devon in. Adama, uh, say T. Ashan here, here T. Um, and a park began hard the man and have a crumbly square. Adama Gartre. Dr. Edward Robert Bickersteth and Rodney Street, with a little right plaque, we mentioned yes, one of them plaque when he called Roy, are a country of my govio uh, Bickersteth. And my lean uh, or Sweden, uh, see the govio Gwaith Joseph Lister, and Trina Clav, um, Agmair. The new idea, Kyra Sheen Hun, well, we do it. The money in a gun and I'm done. Oh, you know, we're going to be your sister, Neil Gamraig, and Mike Farnworth. You know, the question in the only glory of the earth. I've been messy, a radegama, Roy the Lerpool, and he did. You know, Ganolvane Puisig Yechid Gohoidis. Troy Respete, Troy Swedog Medagol, a Troy Guay Throid, Gamanto Vedagon with Igavlauni. Ag, of course, the Govio, the Lanuad Hayo the Vistrier Dokia, the Captain William Hutchison, a Gerech, Ag, a heavy dean good we am Sonam Danove or Herwit. But then I've been a good of line here when Thomas said a good Allenson. My own in Coviam Danove, right then Gavin, a vow of Lerpool, right then Wiefgar and Wavertree, a Gorton. In a rush of the gun, a Roy Swedalinas. A Cavranier Maur Allenson, a Vivaro and Inu with Dai Tree, or the Mead Esker. A Tory of my darner corf. Kinney the day ever the Dechneg of Valley Roll Coise a duilo and primitive yawn. A great Sonia and Bedua de Pedwar or Jean Yethe, a behaven ran no honor. Pan Vivaru Deg a the other vote Bobin on in a binary teeth yol Kinney Maruleth. A canny papier loisol, get brawny gid with a gun. And in sight, sight now, with the mar, papir hunu, a sovereignama, more best and all again, sight now, now. A gohuid and shinden. Am I Allenson, Henry Allenson, and so am I a guaith, a dechneg or sit of valley, a roll of goys, panaroy than Heidi am the vadi he, or saudel. A sit oil gossod a croy in dross a cloive. We gave on Louis the Ant and her goil. Now she dig pimp or drinyethe. Need be varu neb or drinyeth. A knee travedi dodod and enu you are nuilo and a porflav. A croy glendid and in oil lay nor yethe. Glendid ill mother gone. Our team oil in a theatre. A glendid and a ward, yeah. Right then, credit another lay in ward, 
fod yn agor fwy na pedwar mis. Dylid i gau, golchyn waliau, gosod gwyn gael chan y cerig, a glanhau y gweliau, be na fyddai dim, meicrop, na feirws yn cuddio yn unma. A rhoesw'r Bell Allenson, a Henry Park, a Bickersteth, a Mitchell Banks, a Hugh Owen Thomas, a banner to the farm, he'll show with the gun, and he'll gain the gun river, gun river all on it. A Cuneid Lerpool, or the Radigani and Borslav Penhar beat, and a shampoo of the hob, he Borslav o'i their eyes. Then in Diol Hamdanino, a gun Diol Hikithe Heno, am Rando Aradarlith, a gun all an hour, either we law, Karedig. Cadeirydd. 